പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ശരി സന്തോഷമല്ലേ സന്തോഷമാണല്ലേ ശരി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാമാണ് പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ അക്ഷരങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്തെല്ലാം അക്ഷരങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ പിന്നെയോ ചില്ലക്ഷരങ്ങൾ ചിഹ്നങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് പാഠപുസ്തകം ഒന്ന് നോക്കിയാലോ ഈ പാഠപുസ്തകത്തിലെ കവർ ചിത്രം കണ്ടോ എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ ഇതിലെന്തെല്ലാമാണ് ഉള്ളത് പറയാമോ ആ മലകളുണ്ട് പുഴയുണ്ട് മരങ്ങളുണ്ട് തെങ്ങുകളുണ്ട് പിന്നെയോ പശുക്കളുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ വീടുകളുണ്ട് പുഴയിലൊന്നും കാണുന്നില്ലേ ആ പുഴയിലെന്താ ഉള്ളത് ഒരു തോണിയുണ്ട് തോണി തുഴയാനോ ഒരു തോണിക്കാരനും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പലതും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രത്യേകതകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി നമുക്കൊരു പാട്ട് പാടി നോക്കിയാലോ ഒരു ചോദ്യോത്തരപ്പാട്ട് എന്താണെന്നല്ലേ ചോദ്യവും ഉത്തരവും പാട്ട് രൂപത്തിലാവണം തുടങ്ങാം ശരി പറയൂ പറയൂ ചങ്ങാതികളെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എന്തുണ്ട് അങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉത്തരം പറയാം 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 ചങ്ങാതികളെ എന്നുടെ നാട്ടിൽ പുഴയുണ്ട് അങ്ങനെ പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ പുഴയുണ്ട് മലയുണ്ട് വീടുകളുണ്ട് വയലുണ്ട് എന്നിങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എല്ലാ പ്രത്യേകതകളും ഈ പാട്ടിൽ ഉത്തരങ്ങളായിട്ട് വരണം നോക്കാം പറയൂ പറയൂ ചങ്ങാതികളെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എന്തുണ്ട് പറയാം പറയാം ചങ്ങാതികളെ എന്നുടെ നാട്ടിൽ മലയുണ്ട് ഇനി ഒന്നും കൂടി നാലു വരി പാടിയാലോ വേറെ നാലു വരി പറയൂ പറയൂ ചങ്ങാതികളെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എന്തുണ്ട് പറയാം പറയാം ചങ്ങാതികളെ എന്നുടെ നാട്ടിൽ ആ വയലുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രത്യേകതകളും ഉൾപ്പെടുത്തി ചോദ്യോത്തരപ്പാട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം ഓരോരുത്തരും ശ്രമിച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ ഓരോ വാക്കുകളും ഉത്തരമായി വരുന്ന രീതിയിൽ അതായത് മലയുണ്ട് പുഴയുണ്ട് എന്നിങ്ങനെ ഉത്തരമായി വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ചോദ്യോത്തരപ്പാട്ട് പാടി നോക്കാം ഇനി നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ പാഠം ഒന്ന് നോക്കിയാലോ എന്തിനെ പറ്റിയാണ് പാഠം നമ്മുടെ നാടായ കേരളത്തെ പറ്റിയാണ് കേരളത്തെ പറ്റിയുള്ള ഒരു കവിതയാണ് സുന്ദരമായ കേരളത്തെ പറ്റിയുള്ള ഒരു കവിത ഇത് ആരാണ് എഴുതിയത് ആ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കോലഴി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കവിയാണ് എഴുതിയത് ശരി കോലഴി എവിടെയാണ് സ്ഥലം തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ് കോലഴി എന്ന സ്ഥലം അവിടെയാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ നാട് അപ്പോൾ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കോലഴി എഴുതിയ എൻ്റെ കേരളം എന്ന കവിതയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും തയ്യാറല്ലേ ശരി എന്നാൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം കേട്ടോ പാഠം ഒന്ന് എൻ്റെ കേരളം പാടും പുഴകളും തോടും മോടികൂടും മലരണിക്കാടും നീളേ കളകളം പാടും കാട്ടുചോലയുമാ മണിമീടും വെള്ളിയരഞ്ഞാണു പോലെ ചുറ്റും തുള്ളിക്കളിക്കും കടലും കായലും നീലമലയും നീളെ കൂരിത്തരിക്കും വയലും പീലി നിവർത്തി നിന്നാടും കൊച്ചു കേരമരതകത്തോപ്പും നീളെ കുളിരുളി തിങ്ങി എൻ്റെ കേരളമെന്തൊരു ഭംഗി എൻ്റെ കേരളമെന്തൊരു ഭംഗി എൻ്റെ കേരളമെന്തൊരു ഭംഗി എൻ്റെ കേരളം എന്ന കവിത കേട്ടില്ലേ ഇനി ഈ കവിതയുടെ അർത്ഥം വന്ന് നോക്കിയാലോ ടീച്ചർ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ചിത്രങ്ങളും കൂടി കാണുമ്പോൾ 
നിങ്ങൾക്ക് വേഗം മനസ്സിലാവും കേട്ടോ പാടും പുഴകളും തോടും മോടി കൂടും മലരണിക്കാടും എൻ്റെ നാട്ടിൽ പാടുന്ന പുഴകളുണ്ട് തോടുകളുണ്ട് പിന്നെയോ നല്ല ഭംഗിയുള്ള മലരണിക്കാടുകളുണ്ട് പൂക്കൾ നിറഞ്ഞ കാടുകളുണ്ട് എൻ്റെ നാട്ടിൽ പൂക്കൾ നിറഞ്ഞ കാടുകളുണ്ട് പിന്നെ നീളേ കളകളും പാടും കാട്ട് ചോലയും മാമണി മേടും കളകളാന്നുള്ള ശബ്ദത്തോടുകൂടെ ഒഴുകുന്ന കാട്ടരുവികളുണ്ട് പിന്നെയോ അതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് താഴ്വരകൾ പച്ച നിറഞ്ഞ താഴ്വരകളുണ്ട് പുൽമൈതാനങ്ങളുണ്ട് പിന്നെയോ വെള്ളി അരഞ്ഞാണം പോലെ ചുറ്റും തുള്ളിക്കളിക്കുന്ന കടലുണ്ട് തിരമാലകൾ ഇങ്ങനെ തീരത്ത് വന്ന് അടിക്കുമ്പോൾ അത് പതഞ്ഞിങ്ങനെ പോകും പതഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ അത് വെള്ളി അരഞ്ഞാണം പോലെയാണ് കവിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ എന്തെല്ലാമാണുള്ളത് കായലുകളുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ധാരാളം കായലുകളുണ്ട് പിന്നെയോ നീല നിറത്തിലുള്ള മ മലകളുണ്ട് ദൂരം നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ തോന്നുക നീല നിറത്തിൽ കാണും പിന്നെ കോരിത്തരിക്കുന്ന വയലുകളുണ്ട് കാറ്റിലിങ്ങനെ ആടിക്കളിക്കുന്ന നല്ല ഭംഗിയുള്ള വയലുകളുണ്ട് പിന്നെയോ മയലുകൾ പീലി നിവർത്തി നിന്ന് ആടുന്നത് പോലെയുള്ള നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ തെങ്ങി നിറഞ്ഞ തെങ്ങുകൾ ഇങ്ങനെ പച്ച നിറത്തിലെ തോപ്പുകൾ പോലെ കൊച്ചു കേരളത്തെ മനോഹരമാക്കുന്നു അങ്ങനെ എവിടെ നോക്കിയാലും നല്ല ഭംഗിയുള്ള എൻ്റെ കേരളത്തെ കാണാൻ എന്ത് ഭംഗിയാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ കവി ഈ പാട്ടിലൂടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കിതെല്ലാം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ പാടുന്ന പുഴകളും മലകളും നമ്മുടെ കടലുകളും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കണ്ടാൽ എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ഭംഗി കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടാകും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ സുന്ദരമായ കേരളത്തെ പറ്റിയാണ് കവി എൻ്റെ കേരളത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് എല്ലാവരും ഈ പദ്യം ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ദിവസവും വായിച്ച് എഴുതി നോക്കണം ഒരു പ്രാവശ്യം എഴുതി നോക്കണം പല പ്രാവശ്യം വായിക്കണം കേട്ടോ ഇനി ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ താങ്ക് യു